हाय एवरीवन जैसा हमने अभी लास्ट चैप्टर में देखा मार्केट नोज एवरीथिंग मार्केट फैक्टर्स एवरीथिंग व्हेन मार्केट इज फैक्टरिंग इट क्रिएट्स ए ट्रेंड इन द मार्केट बट हाउ डू यू मेजर ए ट्रेंड कि मार्केट का प्राइमरी ट्रेंड क्या चल रहा है सेकेंडरी ट्रेंड क्या चल रहा है या माइनर ट्रेंड क्या चल रहा है इसके लिए वी यूज मूविंग एवरेजेस ना मूविंग एवरेजेस जैसा मैंने अभी आप कैंडल स्टिक्स में मैंने आपको क्या बताया था ए पर्टिकुलर कैंडल इज ऑफ ए पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन से अगर हमारा टाइम ड्यूरेशन है वन मिनट यानी कि एक पर्टिकुलर कैंडल बनेगा वन मिनट का उसी तरह से अब हम मूविंग एवरेज की अगर बात करें और मैं बोल रहा हूँ मूविंग एवरेज टेन मूविंग एवरेज टेन का मतलब क्या होगा दैट प्रीवियस टेन कैंडल्स एवरेज विल बी प्लॉटेड हो गई अब वो कैंडल वन मिनट की है तो वन मिनट के टेन कैंडल का एवरेज इफ कैंडल इज ऑफ फाइव मिनट्स फाइव मिनट्स के लास्ट टेन कैंडल्स का एवरेज इफ कैंडल इज ऑफ वन डे मीन्स प्रीवियस टेन डे का या ट्वेंटी डे का एवरेज तो जो भी नंबर हम बोल रहे हैं टेन ट्वेंटी बेसिकली मूविंग एवरेज का मतलब ये होगा प्रीवियस इतने कैंडल्स का एवरेज ना आते हैं स्क्रीन पे उसको ढंग से समझते हैं कि क्या होता है ना अभी मार्केट क्लोज हो चुके हैं फाइव मिनट्स टाइम फ्रेम लगा हुआ है अगर मैं यहाँ पे जाऊँ इंडिकेटर्स में मूविंग एवरेज डालू आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे ठीक है कॉमनली यूज क्या है एक मूविंग एवरेज एक मूविंग एवरेज एक्सपोनशियल मूविंग एवरेज नॉर्मली विल मीन सिंपल मूविंग एवरेज पहले सिंपल बता देता हूँ फिर एक्सपोनशियल विल बिकम मच मोर इजियर सिंपल मूविंग एवरेज मीन्स जैसे मैंने ये लाइन लगा दी क्लिक किया मैंने लाइन लगाया यहाँ मूविंग एवरेज कितने का लगा नाइन का चलिए मैं मूविंग एवरेज को टेन कर देता हूँ ओके okay? ये हो गया टेन मूविंग एवरेज तो अगर ये मूविंग एवरेज की लाइन यहाँ है प्रीवियस टेन कैंडल्स का एवरेज मतलब ये कैंडल है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस तो ये टेन कैंडल्स यहीं रो में है तो आप देखो ये मूविंग एवरेज भी इसी रो में आ चुका है वेर एज ये मूविंग एवरेज फॉलोइंग था क्यों क्योंकि इसके प्रीवियस कैंडल्स ऊपर थे तो एवरेज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा था राइट दिस इज हाउ मूविंग एवरेज वर्क इसको मैं अगर वन डे कर देता हूं तो प्रीवियस टेन कैंडल्स ऑफ वन डे मूविंग एवरेज क्लैरिटी है ठीक है ये हो गया नॉर्मल सिंपल मूविंग एवरेज अब सिंपल मूविंग एवरेज का कैलकुलेशन कैसे होता है सिंपल मूविंग एवरेज का सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन है कि कैंडल का ओपनिंग लेगा ये हाई लेगा मतलब कैंडल का ओपनिंग लो एंड हाई ये लेगा ये तीनों का एवरेज निकालेगा उस कैंडल का एवरेज हो गया उसके बाद नेक्स्ट कैंडल का एवरेज लेगा वैसे दस कैंडल का तीन तीन यूनिट्स करके तीस चीजों का एवरेज है नंबर रहेगा नाउ यहीं पे गेम आता है एक्सपोनेंशियल का बिकॉज इस पर्टिकुलर से फाइव मिनट है तो फाइव मिनट में तो हमारे सिर्फ फाइव ट्रेड थ्री ट्रेड तो नहीं हो रहे हैं उसमें तो इनफाइनाइट ट्रेड होंगे वॉट डज एक्सपोनशियल डू इज इट टेक्स एवरेज ऑफ ऑल द ट्रेड दैट हैज हैपन इन दैट पर्टिकुलर कैंडल मीन्स If I put moving average exponential, I will just show you with an example. You see, uh, this this is blue line, right? Moving average exponential, I will uh, make it some other color. Okay? The moment I do moving average exponential, let's make it ten, and let's change the color to orange. Okay? Thickness, let's make it more thick, so that you can easily identify it. Now, see again, this blue line is also moving average. This orange line is also moving average. Blue line is a simple moving average. Means, ये open, high, low इसका average ले रहा है. Whereas this orange line, you will see that is it it is bit closer also to this. Why? Because this is exponential moving average. Exponential moving average में क्या होता है? Exponential moving average में ये होता है कि इस particular candle में जितने ट्रेड्स हुए हैं सबका एवरेज लेगा तो सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीवियस टेन कैंडल्स इट विल टेक एवरेज ऑफ ऑल द प्राइजेस दैट हैज ट्रेडेड इन दैट प्रीवियस टेन कैंडल्स यानी मूविंग एवरेज टेन का मतलब प्रीवियस दस कैंडल में जितने ट्रेड्स हुए हैं सबका एवरेज वो लेगा दैट इज वेयर द डिफरेंस बिटवीन मूविंग एवरेज एक्सपोनशियल कम्स इन नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल यूज सिंपल मूविंग एवरेजेस इफ यू टॉक अबाउट बींग ए ट्रेडर आई विल सजेस्ट यू यूज मूविंग एवरेज एक्सपोनशियल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वी पॉपुलरली कॉल इट ई एम एज ओके ना दे आर फ्यू ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बेस्ड ऑन ई एम एज ओके आई विल एक्सप्लेन यू टू मूविंग एवरेजेस 
and two three trading strategies based on moving averages first we will talk about golden crossovers and death crossovers which is very commonly used in stocks but uh, what i will do is i will explain you it in nifty you can replicate the same in your uh, stocks okay so i will explain you moving average exponential again i will make two three moving averages okay moving average 10 we don't need 10 moving average exponential we will use so first we are going to use 50 moving average second we are going to use 200 so when we are talking about this crossovers and golden crossovers we are talking about longer term time frame okay and we are talking about one day time frame okay so once we change it to one day now this orange line is 50 moving average this is 200 moving average okay when orange line is cutting the blue line means 50 moving average is cutting 200 moving average from below it means a golden crossover means the primary trend of the particular stock or index which we are talking about is in a golden period the primary trend is bullish okay if 50 moving average is cutting 200 moving average from above it is called death crossover it means the primary trend of the stock is negative or the index is negative okay so few days back we had this death crossover over here you can see what has happened after death crossover market has kept on falling kept on falling it fell almost 1600 points in nifty from that death crossover level and once we had this golden crossover again market has also rallied almost 1500 1600 point from the point of golden crossover and we are discussing this on one day time frame. similarly you can check all these things in stocks so remember that if it is in golden crossover the the signal or the primary trend of the stock or index is bullish if it is in death crossover the primary trend is bearish so all your decisions should be based on these factors when you are discussing it now let's talk about one trading strategy which i commonly uh, tell people to use i personally suggest people that if you are trading you can use 20 and 50 moving average as your intraday trade basis okay so we'll have five minute time frame as the main time frame okay now this orange line is 50 moving average blue line is 20 moving average i personally suggest everyone that 20 moving average is a gold stand so agar price 20 moving average ke upar hai we should not think of a bearish trade we should be in a bullish trade if price is below 20 moving average on 5 minute time frame for an intraday basis we should not think of a bullish trade we should be in a bearish trade or a short side trade okay now let's see over here you can see price is above 50 moving average and 20 moving average means price is going up till the time it didn't didn't break 20 20 moving average the trend was bullish the market bullish chal raha hai jab tak isne 20 moving average ko break nahi kara yahan 20 moving average ko break kiya 50 moving average ka struggle kiya again yahan pe fight kiya and then again you can see below 20 moving average below 50 moving average then 20 moving average the 50 moving average cut bhi kiya so you can see there is a huge movement so intraday mein agar aap ye golden thumb rule yaad rakhte hain ki price is above 20 moving average we should be in a bullish trade we should not short the market Similarly, vice versa, if market is below 20 moving average, we should not be in a long trade. We should not take any long trade. This is uh, two very common trading strategies. One, I explained you golden crossovers. Secondly, I explained you uh, 20 and 50 moving average wala trade. So these two trades are commonly used trades in market. Stock investors use those death and golden crossovers for their stock investing decisions. Whereas intraday traders like us use 20 and 50 moving average for our trading decisions. Now we'll discuss pivot points in the next chapter. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.